Magandang tanghali Pilipinas, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Nanatili ang lakas ng bagyong Helen habang nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Alas 10 kaninang umaga, ito po ay namataan sa layang 345 kilometers north-northeast ng Basco sa Batanes. Taglay pa rin ito yung hangin umaabot sa 160 kilometers per hour at bugsong papalo naman sa 195 kilometers bawat oras. Inaasahan ang patuloy na pagkilos ng bagyo, yan po ay sa direksyong pa-west-northwest, bilis naman na dalawang pung kilometro kada oras. Kung ating pong babalikan ay Sabado nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong ating binabantayang bagyo. At ayon po sa pag-asa kung hindi magbabago yung kanyang bilis at direksyon inaasahang mamayang hapon ay magla-landfall ito sa bahagi ng Taiwan bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. Kaya naman tutok lamang sa mga updates ng pag-asa at panahon TV kaugnay nito. Asahan naman natin yung katamtaman hanggang sa lakas na mga pag-ulan sa mga lugar na sakop nitong 800 kilometers na lawak o diametro nitong atin ngang binabantay ang bagyo. At bukod nga dito, nakataas pa rin yung Tropical Cyclone Warning Signal number 2 sa bahagi nitong Batanes Group of Islands kung saan posible yung storm surge lalong-lalo na sa mga coastal area. Signal number 1 naman ang nakataas sa Northern Cagayan kasama ang Babuyan Group of Islands kung saan inaasahan itong lakas ng hangin nga abot yan sa 30 hanggang sa 60 kilometers per hour sa susunod po yan na 36 na mga oras. Sa lagay naman ng ating karagatan, nakataas pa rin ang gale warning dito sa may northern, pati na rin sa may eastern seaboards nitong Hilagang Luzon. Ang ibig sabihin po niyan, maalon hanggang sa napakaalon yung posibleng maging lagay ng karagatan. Kaya naman bawal munang pumalaot, lalong-lalo na yung mga may maliliit na sasakyang pandagat. Magbabalik pa ang Panahon TV. <music> Para naman sa mga palabas na ng bahay, huwag kalilimutan magdala ng payong dahil ang ilang lugar dito sa ating bansa nakakaranas ng mga pag-ulan. Sa thunderstorm advisory na inilabas ng pag-asa kaninang alas 11 ng umaga, magpapatuloy sa loob ng dalawang oras itong mga pag-ulan sa bahagi nitong Bataan, Sambales, Cavite at Nasugbu sa probinsya nitong Batangas. Kaparehong abiso rin itong inilabas sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Laguna, Rizal hanggang sa bahagi ng Quezon. At dahil nga pa rin dito sa bagyo masungit na panahon, yung dapat paghandaan ng ating mga kababayan, ito yan sa bahagi nitong Batanes Group of Islands. Ulan na may kasamang bugso ng hangin naman, yung mararanasan sa may Northern Cagayan, aabot yan hanggang dito sa may Babuyan Group of Islands. Maulap na kalangitan na may kasamang may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan naman yung mararanasan dito sa may natitirang bahagi nitong Cagayan, probinsya nitong Ilocos Norte, Apayao, pati na rin dito sa may bahagi Bahagi nitong Asambales, Bataan, Cavite, Batangas, pati na rin sa rehiyon nitong Mimaropa, pababa sa may rehiyon nitong Western Visayas. Ang kamay nila naman, pati na rin itong natitirang bahagi ng ating bansa, makakaranas nung pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ang ibig sabihin po niyan, magpapakita naman si Haring Araw, pero posible pa rin yung mga pulupulong pagulan o pagkidlat o pagkulog. At yan muna ang latest mula rito sa pag-asa. Ako po si Desiree Jonio. Magandang tanghali po sa inyong lahat.